மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசியினரும் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் செல்ல வேண்டிய கோயில்கள் இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத எவ்வளவோ பேர் ஆலயங்களுக்கு செல்வதில்லையே அவர்களெல்லாம் நன்றாகத்தானே வாழ்கிறார்கள் நாம் மட்டும் எதற்காக கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலான இளைஞர்கள் மற்றும் இளம் பெண்களின் மனதில் இப்படி ஒரு கேள்வி எழுவதை தவிர்க்க முடிவதில்லை ஆலயம் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னணியில் உள்ள விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொண்டால் இந்த கேள்வி இன்றைய தலைமுறையினரின் நெஞ்சிலிருந்து மறைந்துவிடும் அதன் பின்னர் அவர்களும் தவறாமல் ஆலயத்துக்கு செல்ல தொடங்கி விடுவார்கள் நம் நாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆலயங்கள் உள்ளன அவற்றுள் ஆகம விதிப்படி அமைந்துள்ள ஆலயங்கள் பூமியின் காந்த சக்தி அலைகள் தீவிரமாக அடர்ந்து பாயும் இடங்களில் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன பழைமையான ஆலயங்கள் அனைத்தும் ஆகம விதிப்படித்தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளன புகழ்பெற்ற திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி ஆலயம் பழனி தண்டாயுதபாணி ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் மலை உச்சிகளிலும் புகழ்பெற்ற அகோபிலம் நவ நரசிம்மர் ஆலயங்கள் வெள்ளியங்கிரி சிவ ஆலயம் நைமிசரண்யம் நாராயணர் ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் காடுகளிலும் அமைந்திருப்பது இந்த காரணத்தால் தான் வட மற்றும் தென் துருவங்கள் எப்போதும் ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்து கொண்டிருக்கின்றன இதனால் உருவாகும் காந்த மற்றும் மின் அலைகளிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் ஆக்க சக்தி வெளியாகிறது இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மிக அதிகமாக நிலவும் இடங்களை கண்டறிந்து அந்தந்த இடங்களில் கடவுள் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்து அந்த இடத்தையே கர்ப்ப கிரகமாக அதாவது மைய கருவறையாக கொண்டு அதை சுற்றி ஆலயங்கள் எழுப்பப்பட்டன மேலும் இந்த ஆலயங்களில் வேத ஸ்லோகங்கள் பொறிக்கப்பட்ட செப்பு தகடுகள் கருவறையின் மூலவர் சிலைக்கு கீழே புதைக்கப்பட்டுள்ள செய்தி பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இது எதற்காக இந்த செப்பு தகடுகள் பூமியின் காந்த அலைகளை உள்வாங்கி பின்னர் அந்த அலைகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பரப்பும் திறன் பெற்றவை இந்த அலைக்கற்றைகள் கோயிலுக்கு சென்று மூலவரை வலப்புறமாக வளம் வருபவர் மீது படிந்து அவரது உடலிலும் ஊடுருவுகின்றன தவறாமல் கோயிலுக்கு செல்பவர்களின் உடல்கள் இந்த ஆக்க சக்தியை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் தன்மையை பெறுகிறது நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தேவை என்பது அறிவியல் உண்மை மேலும் கருவறை ஒரு பக்கம் மட்டுமே திறந்து மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் மூடப்பட்டு உள்ளது இது அங்கு நிலவும் அனைத்து சக்திகளின் தாக்கத்தை பெரிதும் அதிகரிக்கிறது கர்ப்ப கிரகத்தில் ஏற்றப்படும் தீபம் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான அக்னி சக்தியை பரப்புவதுடன் அர்ச்சகர்கள் பூஜை செய்வதற்கு தேவையான ஒளியையும் தெரிகிறது ஆலயங்களில் எழுப்பப்படும் மணியோசையும் ஓதப்படும் பிரார்த்தனை மந்திரங்களின் ஒளி அதிர்வலைகளும் பக்தர்களின் மனதை அலைப்பாயாமல் தடுத்து அவர்களின் முழு கவனத்தையும் மூலவரின் பால் இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் மனதில் நிலவும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மறைந்து போகின்றன மன அழுத்தமும் குறைகிறது சுவாமிக்கு சூட்டப்படும் மலர்களின் நறுமணமும் ஆராதனையின் போது எரியும் கற்பூரத்திலிருந்து வெளிப்படும் நறுமணமும் நமக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன நமது சூட்சிம உடலின் ஒளியை மேம்படுத்துகின்றன கர்ப்ப கிரகத்தில் நிலவும் இது போன்ற பல சக்திகளின் தாக்கம் மூலவர் சிலை செப்பு தகடுகள் மற்றும் அங்கு பயன்படுத்தப்படும் உலோக பாத்திரங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியால் மேலும் அதிகரிக்கின்றன பூஜைகளின் போது விக்கிரகத்தை நீராட்டி புனிதப்படுத்த உபயோகப்படுத்தப்படும் அபிஷேக தீர்த்தம் சாதாரணமான நீர் மட்டுமே என்று இந்த நீர் ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் குங்குமப்பூ துளசி லவங்கம் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட கலவை இந்த நீரால் விக்கிரகம் நீராட்டப்படும் போது அந்த நீர் காந்த அலைகளால் சக்தி பெற்று நோய் தீர்க்கும் மருத்துவ குணங்களை அடைகிறது பக்தர்களுக்கு மூன்று உத்தரணிகள் அளவுக்கு விநியோகிக்கப்படும் இந்த தீர்த்தம் நோய் தீர்க்கும் குணமுள்ள காந்த அலைகளின் இருப்பிடமாக விளங்குகிறது தவிர அந்த சுவையான நீரில் இருக்கும் லவங்கம் பற்களை காக்கிறது குங்குமப்பூ துளசி இருமல் சளி போன்றவற்றிலிருந்து காக்கிறது ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் போன்றவை வாயை தூய்மைப்படுத்தி மணக்க வைக்கின்றன பல வகையிலும் சக்தியூட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த தீர்த்தம் நம் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் மருந்தாகவும் திகழ்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை எனவே இது பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது சுவாமி தீப ஆராதனையின் போது கருவறையிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சுவாமிக்கு எதிரில் இருக்கும் நம்மீது பாய்கிறது அப்போது தெளிக்கப்படும் புனித நீரும் நமக்கு சக்தியை ஊட்டுகிறது சில ஆலயங்களில் ஆண்கள் மேலாடை அணியக்கூடாது என்று விதிக்கப்பட்டுள்ளதும் ஆலயங்களுக்கு வரும் பெண்கள் அதிக ஆபரணங்களை அணிந்து வர வேண்டும் என கூறப்படுவதும் இதன் காரணமாகத்தான் 
பல்வேறு உலோகங்களிலானான இந்த நகைகளின் மூலமாகத்தான் பெண்கள் ஆக்க சக்தியை ஈர்த்து பெறுகின்றனர் இந்த காரணங்களால் அன்றாடம் கோயிலுக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பவர்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படும் இவ்வாறு பல நோய்களை அண்டவிடாமல் தடுக்கும் காரணத்தாலேயே நாம் அனைவரையும் தவறாமல் கோயிலுக்கு சென்று கடவுளை வணங்குமாறு நம்முடைய முன்னோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் நாள் முழுவதும் செய்யும் வேலைகளின் காரணமாக இழந்து போகும் சக்தியை கோயில்களுக்கு செல்வதன் மூலம் நாம் சற்றே திரும்ப பெற்று புத்துணர்வு அடைகிறோம் கோயில் எங்கும் குறிப்பாக மூலவரை சுற்றி சூழ்ந்திருக்கும் ஆக்க சக்தி அங்கு செல்பவர்களின் உடல் மனம் என்ற இரண்டாலும் நன்கு உள்வாங்கப்படுகிறது வைணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தினமும் இருமுறை விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்படுவதும் இதனால்தான் நம் பழக்க வழக்கங்கள் பலவும் ஏதோ ஒருவர் வகுத்த திட்டங்களோ அல்லது ஏதோ ஒரு பக்தரின் கனவில் தோன்றிய இறைவன் விதித்த கட்டளைகளோ அல்ல நம் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் நடைமுறைகள் பலவும் உண்மையில் நன்கு ஆராயப்பட்டு அறிவியல் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டவையே ஆரோக்கியமான நல்வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மிக இயற்கையான வழிமுறைகளே ஆகவே ஆலயம் செல்வது சாலவும் நன்று இது ஒரு புறம் இருக்க ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வத்தை வணங்குமாறு செல்வதற்கு காரணம் என்ன நம் வீட்டில் இருக்கும் உறவினர்கள் அனைவரும் நம் மீது அன்பு மழையை பொழியத்தான் செய்கிறார்கள் அதில் சந்தேகமில்லை ஆனாலும் அம்மாவின் அன்பு என்பது தனி சிறப்பு வாய்ந்தது நாம் எதிர்பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் அன்னையின் மீது நாம் அன்பு செலுத்தினாலும் செலுத்தாவிட்டாலும் அன்னையின் அன்பு என்பது தங்கு தடையின்றி நம் மீது பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் உரித்தான கடவுள் என ஒரு சில கடவுளர்களை குறிப்பிடுவதும் இந்த அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு ராசிதாரரும் அவரவருக்கு என்று குறிப்பிடப்படும் கடவுள எழுந்தருளிருக்கும் ஆலயங்களுக்கு சென்று வணங்கும் போது அந்த சன்னிதானத்திலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை அந்தந்த ராசிதாரர்கள் எந்தவித முயற்சியும் இன்றி தாங்களாகவே உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள் அது அவர்களுக்கு மிகவும் நல்லது இது ராசிதாரர் வணங்க வேண்டிய தெய்வமாக சொல்லப்படுகின்ற தெய்வங்களை தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தையும் வணங்கக்கூடாது என்று இதற்கு பொருள் அல்ல அனைத்து தெய்வங்களையும் வணங்கலாம் அதற்கு தடை ஏதும் இல்லை விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு கண் கண்ட தெய்வம் துர்க்கை துர்க்கை என்றால் துக்கங்களை போக்கக்கூடியவள் மங்களங்களை தரக்கூடியவள் சிலர் துர்க்கை உக்கர தெய்வம் என்று நினைப்பார்கள் துர்க்கையை உக்கிரமாக நினைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சாந்த ஸ்வரூபிதான் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று துர்க்கையை கோவிலில் சென்று வழிபடுவதோ அல்லது மகிஷாசுர மர்த்தினி ஸ்லோகம் சொல்வதோ விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அளவற்ற பலன் தரும் வசதி உள்ளவர்கள் துர்க்கைக்கு சித்ராண்ணங்கள் தேன் நைவேத்தியம் செய்யலாம் நவராத்திரி காலங்களில் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் துர்கா பூஜை செய்யலாம் துர்க்கையை வணங்குபவர்களை யாராலும் வெல்ல இயலாது தஞ்சாவூர் அருகில் பாஸ்கர ராயர் என்னும் அம்பாள் உபாசகர் ஒருமுறை தனது வீட்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்து லலிதா சகசிர நாமத்துக்கு பாஷம் எழுதி கொண்டிருந்தார் அப்போது அந்த வழியாக சன்னியாசி நடந்து சென்றார் அவரை கண்ட பின்பும் கூட பாஸ்கர ராயர் எழுந்து அவரை நமஸ்கரிக்கவில்லை அதனால் அந்த சன்னியாசி நான் இந்த உலகத்தையே துறந்தவன் நான் இந்த வழியாகத்தான் போவதை பார்த்ததும் நீ எழுந்து எனக்கான மரியாதையை செலுத்தவில்லை என்று கோபித்துக் கொண்டார் அப்போது பாஸ்கர ராயர் அமைதியாக உங்களுடைய மேல் வஸ்திரத்தை கொடுங்கள் என்றார் சன்னியாசியும் பாஸ்கர ராயர் எதற்காக தனது மேலாடையை கேட்கிறார் என்று புரியாமலேயே மேல் வஸ்திரத்தை எடுத்து நீட்டினார் வஸ்திரத்தை வாங்கி அதை தரையில் போட்டு நமஸ்காரம் செய்தார் பாஸ்கர ராயர் அந்த கணமே அந்த வஸ்திரம் எரிந்து சாம்பலானது நான் உங்கள் காலடிகளை நமஸ்காரம் செய்திருந்தால் உங்கள் நிலைமை என்ன ஆகியிருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள் என்றார் பாஸ்கர ராயர் அமைதியாக அம்பாள் அல்லது துர்கா உபாசகர்களின் சக்தி இது போன்று அசாதாரணமானது அளவிட முடியாதது துர்க்கையை தொழுபவர்களுக்கு துர்க்கை நாமத்தை உச்சரிப்பவர்களுக்கு எந்த சபையிலும் தோல்வியே கிடையாது ஆகவே விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அனைவரும் துர்க்கையை தொழுது மேன்மையான பலன்களை அடைவார்களாக மகா பிரத்யங்கிரா தேவி துர்க்கையின் அம்சம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அன்னை துர்க்கையை அனைத்து ஆலயங்களிலும் தரிசிக்கலாம் ஆனால் மகா பிரத்யங்கிரா தேவியை அவ்வாறு தரிசிக்க இயலாது குழந்தைக்கு அருகில் ஐயாவாடியில் அன்னை கோயில் கொண்டிருப்பதற்கு ஒரு விசேஷமான காரணமும் உள்ளது கும்பகோணத்திலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் ஐயாவாடி என்னும் கிராமத்தில் அன்னை பிரத்யங்கிரா தேவி தனி கோயில் ஒன்றில் எழுந்தருளியிருக்கிறார் இந்த அன்னை அல்லவருக்கு அறக்கியை விட அடாதவள் நல்லவருக்கோ நன்மைகள் பல புரிபவள் இவள் அவதரித்த வரலாறு விந்தையானது இரண்ய கசிபு ஆணவ மிகுந்தவன் தன்னையே கடவுளாக கற்பித்து கொண்டவன் 
அவனுக்கு மைந்தனான பிரகலாதனை திருமாலை தெய்வமாக கொண்டாடியவன் தன்னை தொழாத தனையின் பிரகலாதன் மீது இரண்ய கசிபுவுக்கு எக்கச்சக்கமான கோபம் அவனை கொன்று போட ஆயிரம் வழிகளில் முயன்றான் முடியவில்லை இறுதியில் மைந்தனிடமே மகாவிஷ்ணுவை காட்டுமாறு கட்டளையிட்டான் இறைவன் தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் என்றான் பிரகலாதன் தூணை பிளந்தான் இரண்ய கசிபு மகாவிஷ்ணு நரசிம்மராக அவதரித்தார் சிங்க முகம் கோரை பற்கள் தொங்கும் நாக்கு சிவந்த கண்கள் கூர் நகங்கள் இந்த தோற்றத்துடன் எழுந்தருளிய இறைவன் இரண்ய கசிபுவை இரு கூறாக கிழித்து அவன் உதிரத்தை உறிஞ்சினார் இரண்ய கசிபுவின் ரத்தத்தில் இருந்த ஆணவம் ஆத்திரம் என அத்தனை கெட்ட குணங்களும் நரசிம்ம மூர்த்தியிடம் சேர்த்துவிட அவர் கோபம் கூடியது உக்கிரம் ஓங்கியது யார் வேண்டியும் அவரின் ஆக்ரோஷம் அடங்கவில்லை சிவபெருமான் நெற்றி கண்ணை திறந்தார் அக்கண்ணில் இருந்து ஒரு பத்திரகாளி உதித்தாள் ஆயிரம் சிம்ம முகங்கள் இரண்டாயிரம் கைகள் தீ கொழுந்தகளாக காட்சி தந்த தலைமுடி கரிய நிறம் பருத்த உருவம் நீண்டு தொங்கும் நாக்கு நீல நிற ஆடை கரங்களில் கண்கிழடங்கா ஆயுதங்கள் பத்திரகாளி உதித்தவுடன் நரசிம்மரின் உக்கரம் அவர் உடலில் இருந்து கண்ட பேருண்டம் என்னும் விசித்திரமான பறவையாக உதித்தது படுபயங்கரமான மகா பத்திரகாளியோ நரசிம்மரின் உடலில் இருந்து உதித்த கண்ட பேருண்ட பறவையுடன் சண்டையிட்டு முடிவில் அதை விழுங்கினாள் நரசிம்மரின் உக்கரத்தினால் உருவான கண்ட பேருண்டத்தின் கதை முடிந்தவுடன் நரசிம்மர் சாந்த மூர்த்தியாகிவிட்டார் இந்த பத்திரகாளி பயங்கரமான தோற்றம் கொண்டிருந்தாலும் அறவழி மாந்தர் மீது அன்னை பொழிபவள் அருள் பாலிப்பவள் தர்மத்துக்கு புறம்பானவர்களை தண்டிப்பவள் எதிரிகள் எவராயிருப்பினும் எளிதில் வெல்பவள் இவளது பெருமைகளை அறிந்த ஆங்கிரஸ் பிரத்யங்கிரஸ் எனும் இரு மகரிஷிகள் இவளது அன்பை அடைய இருபது எழுத்துக்களை கொண்ட ஒரு மந்திரத்தை உருவாக்கி இடையராது உச்சரித்து வணங்கினர் அவர்களின் மந்திர உபாசனையால் மனம் மகிழ்ந்தால் காலி அந்த மகரிஷிகளின் பெயர்களினாலேயே தான் அறியப்பட வேண்டும் என்று திருவிழமும் கொண்டால் மகா பத்ரகாளி மகா பிரத்யங்கிரா தேவி என அழைக்கப்படலானாள் இரண்டு ஆள் உயரத்துக்கு பிரம்மாண்டமான திருவுருவம் நான்கு சிம்மங்கள் பூட்டிய ரதத்தில் அமர்ந்த நிலையில் பதினெட்டு திருக்கரங்களுடன் இத்தலத்தில் காட்சியளிக்கிறார் அன்னைக்கு அபிஷேகம் கிடையாது அர்ச்சனையும் கிடையாது ஆண்டுக்கு ஒரு நாள் தை மாதம் முதல் தினத்தன்று அன்னைக்கு புனுகு தைலம் சாத்தப்படுகிறது சிம்ம முகம் கொண்டு பதினெட்டு கரங்களிலும் பல வகை ஆயுதங்கள் ஏந்தி பயங்கரமாக காட்சி தரும் அன்னையின் எதிரில் நின்றால் நன்மை அறியாமல் உடல் சிரிக்கிறது எதிரிகளை அழிக்கத்தானே அன்னை இந்த திருக்கோளம் கொண்டிருக்கிறாள் என்ற எண்ணம் எழுந்தவுடன் அன்னையின் முகம் அன்பு வடிவமாக நமக்கு தோன்றுகிறது பிரத்யங்கிரா தேவியை தரிசித்து உளமார வணங்கினாலே அவளது அருள் நம்மை ஆட்கொள்வதை உணர முடிகிறது பிரத்யங்கிரா தேவியை உபசரித்தால் எதிரிகள் இல்லாது ஒழிவர் என்ற ரகசியத்தை அறிந்து கொண்ட ராவணனின் புதல்வன் இந்திரஜித் ராம லட்சுமணனை அழிக்க பிரத்யங்கிரா தேவியை வணங்கி எட்டு திசைகளிலும் மயானங்கள் சூழ்ந்த யாக பூமி ஒன்றில் நிகும்பலா யாகம் என்னும் யாகத்தை ஆரம்பித்தான் இதையறிந்த ராமன் பிரத்யங்கிரா தேவியை பிரார்த்தித்தான் பிரத்யங்கிரா தேவி அவனுக்கு காட்சி தந்தாள் ராமன் அவளிடம் தர்மம் தழைக்க வேண்டும் அதர்மம் அழிய வேண்டும் என்று வரம் கோர அன்னை அவன் கேட்ட வரத்தை அழித்து ஆசீர்வதித்து மறைந்தான் இங்க இஞ்சிரதித் எவ்வளவோ இறைஞ்சியும் அன்னை அவன் முன் எழுந்தருளவில்லை போரில் இஞ்சிரதித் தோல்வியுற்றான் லக்ஷ்மணன் விட்ட அம்பு அவன் மார்பை தைத்தது இந்திரஜித் இறக்கும் தருவாயிலும் அன்னையை துதித்து அழைத்தான் யாகத்தின் போது வராத அன்னை பிரத்யங்கிரா தேவி இப்போது அவனுக்கு காட்சியளித்தாள் நீ உன் தந்தை ராவணனோடு சேர்ந்து தர்மத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டதால் என் தயவு உனக்கு இல்லாது போயிற்று எனவேதான் தர்மத்தின் துணையோடு நின்ற ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் உன்னால் வெல்ல முடியாமல் போயிற்று வருந்தாதே என்று கூறி அன்னை அவனுக்கு மோட்சத்தை அளித்தாள் அதர்மத்துக்கு துணை போனதால் இந்திரஜித்தால் எதிரிகளை வெல்ல முடியவில்லையே தவிர அன்னை பிரத்யங்கிரா தேவியை மனதார துதித்ததால் அவனுக்கு முக்தியே கிட்டுவிட்டது இன்று மகா பிரத்யங்கிரா தேவியின் ஆலயம் அமைந்திருக்கும் இடம்தான் இந்திரஜித் தனது நிகும்பலா யாகத்துக்காக தேர்ந்தெடுத்த யாகபூமி இந்த ஆலயத்தை சுற்றி எட்டு திசைகளிலும் மயானங்கள் அமைந்திருக்கின்றன பஞ்ச பாண்டவர்கள் இங்கே இருக்கும் காவிரி நதியின் தென்கரையில் அமர்ந்து இறை வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த போது அன்னை அவர்களுக்கு காட்சி தந்தார் என்னை வழிபடுங்கள் இழந்த செல்வத்தை மீட்பீர்கள் என்று அருள்வாக்கு உரைத்தார் 
அன்னையை ஆராதிக்க விழைந்த பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு பூஜைக்கு புஷ்பமில்லாத காரணத்தினால் அருகிலிருந்த ஆலமரத்தின் இலைகளை கிள்ளி போட்டு வணங்கினார் எதிரிகளை வென்று இழந்த செல்வத்தை மீட்டனர் பஞ்ச பாண்டவர் வணங்கியதால் அந்நாட்களில் ஐவர் பாடி என அழைக்கப்பட்ட இத்தலம் இன்று ஐயாவாடி என திரிந்து போயிருக்கிறது பஞ்ச பாண்டவர் பூஜித்த தலமானதால் அன்னையின் சன்னிதிக்கு எதிரே அமைந்திருக்கும் ஸ்தல விருட்சமான ஆலமரத்தில் ஒரே கொத்தில் ஐந்து விதமான வித்தியாசமான இலைகள் காணப்படுகின்றன அன்னையின் சந்நிதி அமைந்திருக்கும் இடமே யாகபூமி என்பதால் இங்கே யாகம் செய்தால் யார் யாருக்கு என்ன வேண்டுதல்களோ அவை நியாயமான வேண்டுதல்கள் எனில் அனைத்தும் நிறைவேறும் மாந்திரிகத்தின் துணை கொண்டு எதிரிகளால் ஏவிவிடப்படும் பில்லி சூன்யம் ஏவல் ரணம் ரோகம் ஆகிய அனைத்தும் இங்கே யாகம் செய்வதால் நிவர்த்தியாகின்றன மேலும் வீட்டில் ஏற்படும் அனைத்து திருஷ்டி தோஷங்களும் கழிகின்றன யாகத்தின் போது அன்னம் நெய் மற்றும் அனைத்து திரவியங்களுடன் புஷ்பங்களும் பழங்களும் ஆகுதியாக அளிக்கப்படுகின்றன மாந்திரீகத்தின் காரணமாக ஏற்படும் உபாதைகள் நீங்குவதற்காக மிளகாய் வற்றலும் யாகத்தியில் ஆகுதியாக அளிக்கப்படுகிறது பிரதி அமாவாசை அன்று காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கும் நிகும்பலா யாகம் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு நிறைவு பெறுகிறது வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் பக்தர்கள் வந்து யாகம் செய்கிறார்கள் யாகம் முடிந்தவுடன் தயிர் சாதம் அன்னதானமாக அளிக்கப்படுகிறது சுமார் இருபதாயிரம் பேர் இந்த அன்னத்தை அன்னையின் அருப்பிரசாதமாக ஏற்று உண்டு மகிழ்கிறார்கள் ஐயாவாடி பிரத்யங்கிரா தேவி ஆலயத்தை ஒட்டி அகதீஸ்வரர் ஆலயம் அமைந்திருக்கிறது இங்கே எழுந்தருளிருக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு அகத்தீஸ்வரன் என்று பெயர் இந்த ஆலயத்து அன்னையின் பெயர் தர்மசம்பர்த்தினி பிரத்யங்கிரா தேவியை அகத்தியர் புலிப்பாணி போகர் போன்ற சித்தர்களும் வணங்கி அவளை தங்களின் பாடல்களில் வைத்திருக்கிறார்கள் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் ஐயாவாடியில் அருள் பாலிக்கும் மகா பிரத்யங்கிரா தேவியைத்தான் சென்று தரிசிக்க வேண்டும் என்பது இல்லை பணி நிமித்தமாக வெளியூர்களுக்கு செல்ல நேரும் போதெல்லாம் அந்தந்த இடங்களில் அமைந்திருக்கும் ஆலயங்களில் எழுந்தருளிருக்கும் துர்க்கையை தரிசிக்கலாம் தங்கள் இல்லத்துக்கு அருகிலேயே அமைந்திருக்கும் ஆலயத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் துர்க்கையை வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் தரிசிக்கலாம் தவிர தங்களது பூஜை அறையில் துர்க்கை திருவுருவத்தை வைத்து தூப தீபத்துடன் அன்னையை அனுதினமும் வழங்கலாம்